Hello students. Uh, today I am uh, going to discuss the match the sentences with the correct endings type of IELTS uh, reading questions. Uh, this is the third video in my series of tips for IELTS reading. Uh, I am I always tell my students that there are no shortcuts to IELTS reading. It's all about understanding. Uh, the question understanding the words it's all about developing your vocabulary so the more practice you do the better you will be at IELTS reading but yes these tips will help you um, develop a strategy to find the right answer so today we are going to deal with the uh, match the correct uh, match the sentence endings with the question so this is the topic which this is from my book academic readings for exam practice and uh, this is the type of question um, like these are the type of questions that I'm going to deal with today. Complete the following sentences with the correct ending. Choose the correct letter A to H for each sentence below. Write your answers in boxes 27 to 32 on your answer sheet. Uh, I'll be using Hindi in this uh, video because uh, what my tip is to translate these uh, questions and the endings in Hindi first in your mind so that when you go inside to look for the answers immediately it will ring a bell which ending could be there uh, it's very important uh, this method has helped my students you can try it but if it doesn't work for you you can develop another strategy so these are six questions for six questions we have nine minutes I suggest my students to take uh, just no more than two minutes for the translations let's see uh, how we go about translations so the first question is appointments with alternative practitioner. So jo appointment hoti hai alternative practitioner ke saath. Alternative practitioner hai jo allopathy ke ilawa koi bhi or practice karda. So any practitioner practicing any uh, medicine apart from allopathy. It can be Ayurveda, it can be Reiki, it can be anything else. That is alternative medicine. So appointment jo alternative practitioner ke saath hai. Dusra an alternative practitioner's description of treatment. Alternative practitioner ka jo apne treatment ki jo description hai. An alternative practitioner who has faith in what he does. Ek alternative practitioner jisko apne kaam mein bharosa hai, faith hai. And the illness of patients convinced of alternative practice. Jo patients alternative practice se convinced hai unki bimari. Improvements of patients receiving alternative practice. Jo alternative practice receive karte hai. Uh, medicine receive karte hai, unki jo improvement hai or um, conventional medical doctors or jo conventional means jo uh, allopathy ke jo medical doctors hai jo allopathy practice karte hai so ye ho gai humari six questions ab inki bhi translation karni hai should be easy to understand understand karni easy ho ni chahiye ought to improve by itself khud hi improve ho jani chahiye should not involve any mysticism is me koi mysticism is uh, the meaning of mysticism is um, ye believe karna ki jo faith hai ya prayer hai wo kisi cheez ko heal kar sakti hai uh, than the senses like uh, it's something uh, uh, mysticism is making something difficult is me koi difficulty ya involvement is mysticism nahi involve hona chahiye or to last a minimum length of time isko kuch khas samay ke liye last karna chahiye Needs to be treated at the right time. Right time pe treat kar, hona chahiye. Should give more recognition. Inko zyada recognition deni chahiye. Can earn high income. Zyada high income earn kar sakte hai. Do not rely on any specific treatment. Kisi specific treatment pe rely. Depend nahi karte. So now let's go and look at look for the uh, keywords. Appointments with alternative practitioner. Let's go here and see. Okay, uh, want to devise a new form of alternative. See here the word alternative. So let's see. No problem. Here's the recipe. Be warm, sympathetic, reassuring and enthusiastic. Your treatment should involve physical contact. So here, yaha pe appointment ki baat ho rahi hai. pe answer milna chahiye. And each session with your patients should last at least half an hour. So ye time ki baat ho hai, at least half an hour. Uh, now you will immediately remember as you have translated in your own language ki time ki kisi mein baat hui hui hai, kisi option mein. So ye appointment chal rahi hai practitioner ke saath aur yahan pe time ki baat hui hui hai. So let's see time wali jo A, A hai uske saath wo fit hota hai. Appointments with alternative practitioner time ki baat ye ought to last a minimum length of time. So this sentence now is making sense. 
ये जो अपॉइंटमेंट है ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर के साथ एक मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम लास्ट करनी चाहिए और अंदर लिखा हुआ है आधा घंटा कम से कम चलनी चाहिए सो द आंसर टू ट्वेंटी सेवन वुड बी डी नाउ बिकॉज यू हैव डन ऑल दीज ट्रांसलेशन यू विल नो दैट देर इज सम ऑप्शन लाइक दिस वेन यू गो एंड रीड द पैसेज नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट नाउ लेट्स गो बैक देयर एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर का जो डिस्क्रिप्शन है सो so, यहाँ पे डिस्क्राइब वर्ड आ गया डिस्क्राइब ये ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर की बात हो रही है अब वो डिस्क्राइब करता है अपनी ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब योर ट्रीटमेंट इन फेमिलियर वर्ड्स फेमिलियर मीन्स वो वर्ड्स जो किसी को पता हैं सो फेमिलियर वर्ड्स हमें अंडरस्टैंड करने ईजी हो जाएंगे सो नाओ यू नो दैट यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें है कि ईजी टू अंडरस्टैंड टाइप भी हमने पढ़ा था समझना आसान होना चाहिए सो एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड सो इसका आंसर ट्वेंटी एथ का आंसर ए होना चाहिए शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड थर्ड ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन और द थर्ड क्वेश्चन वी आर डीलिंग विद टूडे इज एन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर हु हैज़ फेथ इन वॉट इट डज एक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर जिसको अपने काम पे फेथ है नाउ लेट्स सी हेयर सो यहाँ पे है uh, यहाँ पे फेथ इन फेथ इन फेथ मीन्स बिलीव करते हो अपनी थेरेपी में तो ये थोड़ा स्कैन करके uh, हमें पहुँचना है तो बिलीव इन वॉट यू डज हैव फेथ इज बिलीव सो ये सिनेम है तो यहाँ लिखा है uh, often well enough to earn you a living a good living if you are sufficiently convincing or better still really believe in your therapy so jo alternative practitioner apni therapy mein believe karta hai wo ek achhi living ek khoob paise kama sakta hai so let's see yahan pe koi kamai ki baat hui hai we read something like that an alternative practitioner who has faith in what it does uh कैन अर्न हाई इनकम सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी जी वो हाई इनकम अर्न कर सकता है अब नेक्स्ट इज द इलनेस ऑफ पेशेंट्स कन्विंस्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस अब ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर अगर किसी को कन्विंस कर लेता है तो जो उनकी इलनेस है सो हेयर यहाँ है इफ़ यू आर सफिशेंटली कन्विंसिंग अब यहाँ पर हमें कन्विंसिंग वर्ड मिल गया तो फिर उसके बाद हमें आंसर ढूंढना है तो उन फिर मैनी इलनेसेस गेट बेटर ऑन देयर ओन तो खुद ही ठीक हो जाती हैं सो लेट्स सी इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर इन द आंसर्स द इलनेस ऑफ पेशेंट्स कन्विंस्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस और टू इम्प्रूव बाय इट खुद ही इम्प्रूव हो जाती हैं शुड गेट शुड गेट बेटर ऑन देयर ओन और टू इम्प्रूव बाई इट सेल्फ द सेम थिंग सो ये आंसर होना चाहिए बी फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्टी देन इम्प्रूवमेंट्स ऑफ पेशेंट्स रिसीविंग ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस जो पेशेंट्स ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस रिसीव कर रहे हैं उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो लेट्स गो एन सी उनकी इम्प्रूवमेंट की कहाँ बात हुई हुई है इम्प्रूवमेंट uh, यहाँ पे वर्ड आया है सो so इम्प्रूवमेंट के आसपास हमें आंसर मिलना चाहिए सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट रियली वुड बी डाउन टू यू नॉट नेसेसरिली बिकॉज यू आर रिकमेंडिंग जिनसेंग रादर दैन कैमोमिल और यूज दिस क्रिस्टल एज अपोज टू दिस प्रेशर पॉइंट नॉट सो स्पेसिफिक योर हीलिंग पावर वुड बी द आउटकम ऑफ ए पैराडॉक्सिकल फोर्स दैट कन्वेंशनल मेडिसिन रिकग्नाइज इट बट रिमेन्स ऑडली एम्बीवेलेंट सो यहाँ पे है कि इम्प्रूवमेंट जो है रियली कुछ इम्प्रूवमेंट आपके ऊपर आएगी बट नॉट नेसेसारिली इसलिए नहीं कि आपने ये दिया या वो दिया है तो उनकी इम्प्रूवमेंट अपने आप ही हो जाती है एंड uh, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इफ़ यू एडमिनिस्टर योर ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम यू विल गेट द क्रेडिट बट दैट्स ओनली पार्ट ऑफ इट सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट वुड बी डाउन टू यू नॉट नेसेसरली बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस सो ये जो इम्प्रूवमेंट है इसका ये यहाँ पे लिखा है नथिंग सो स्पेसिफिक ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक पता नहीं है कि इम्प्रूवमेंट क्यों होती है तो लेट्स गो एंड सी इफ देर इज समथिंग लाइक दिस इन द आंसर्स the improvements of patients receiving alternative practice do not rely on any specific treatment credit mil jata hai usko par koi specific treatment pe rely nahi karte wahan bahut clear likha hai aapne ye diya ya wo diya us pe nahi farak padne wala unki improvement ho jati hai and then uh, this so this answer should uh, for 31 question it should be h 
and now we come to this last question conventional medical doctors जो conventional medical doctors हैं उनके बारे में है और उनमें से कोई जो बाकी endings बची हैं उनमें match करके देखो कौन सी है should be easy to understand we've already done auto improved by excel we've already done should not involve any mysticism ये conventional के साथ वैसे fit नहीं होएगा और तो लास्ट ये हम कर चुके हैं नीड्स तू बी ट्रीटेड एट द राइट टाइम ये इस पे फिट नहीं हो रहा शुड गिव मोर रेकग्निशन ये आंसर हो सकता है एफ यहाँ कैन अर्न हाई इनकम वी ऑलरेडी डन तो ये ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही बचता है शुड गिव मोर रेकग्निशन बट लेट्स गो इनसाइड Conventional medical doctors, okay. Um, see here, uh, the your healing power would be the outcome of a paradoxical force that conventional medicine recognizes. Recognizes. So conventional medical doctors would recognize करते हैं, पर उसके बारे में ambivalent है, they are non-committal. वो ज़्यादा उसको recognize मतलब मेडिसिन रेकग्नाइज करती है कि हीलिंग पावर है पैराडॉक्सिकल फोर्स की पर उसके बारे में वो ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करते दे दे आर एम्बिवेलेंट अबाउट इट एंड ये इसका मतलब है कि उनको इसको ज़्यादा रेकग्नाइज करना चाहिए सो दे शुड गिव इट मोर इम्पोर्टेंस एंड सो यहाँ पे आगे भी आएगा uh, so यहाँ पे लिखा है इट्स ए टची सब्जेक्ट फॉर मेनी प्रैक्टिशनर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वो आर लाइकली टू रिगार्ड इट सो इन फैक्ट द प्लेसिबल फैक्ट इज़ अ पावरफुल पार्ट ऑफ ऑल मेडिकल केयर ऑर्थोडॉक्स और अदरवाइज दो इट्स रोल इज़ ऑफन निगलेक्टेड एंड मिसअंडरस्टूड तो ये निगलेक्टेड है पर इसको ज़्यादा निगलेक्ट नहीं करना चाहिए तो ये एक ही आंसर इसमें फिट होता है कन्वेंशनल मेडिकल डॉक्टर्स शुड गिव मोर रिकग्निशन टू इट इनको ज़्यादा रिकग्निशन देनी चाहिए इस अल्टरनेटिव मेडिसिन को सो दिस इज बेसिकली ये जो लास्ट क्वेश्चन बच जाता है उसमें आप जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आंसर्स जो बचे हुए हैं उनमें से एलिमिनेट करके भी यू कैन रीच ऑन द राइट आंसर बिकॉज ये जो पैसेज था दिस इज स्लाइटली टफ यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग टू फाइंड द आंसर्स बट देन दिस इज द मेथड यू कैन एम्प्लॉय एंड स्लोली एंड स्टडीली एज योर vocabulary improves you will start finding the answers i hope this uh, video helps you in going about these type of questions and i'll touch some other type of uh, ielts reading questions in the in the next video uh, in the meantime if you have uh, any passage with you and you find difficulty in uh, finding the correct answers you can send me the message uh, passage and uh, i'll try to make a video on the answers and the tips for finding the answers from that uh, thank you very much for watching patiently.